হ্যালো শিক্ষার্থীরা কেমন আছো সবাই আশা করি ভালো আছো প্রগ্রেস কোচিং বিডির পক্ষ থেকে আমি শুভ স্যার আজ তোমাদের সামনে হাজির রয়েছি সাপ্তাহিক পরীক্ষার সলভ ক্লাস নিয়ে তো যেহেতু সাপ্তাহিক পরীক্ষার সলভ ক্লাস সুতরাং এই পরীক্ষার পূর্বে শুরুতে আমি একটা কিছু কথা বলতে তোমাদের সামনে তুলে ধরতে চাচ্ছি তোমাদের কিছু প্রশ্ন তোমাদের কিছু কথাকে আমি রিপিট করার জন্য পরীক্ষা সংক্রান্ত পরীক্ষার খাতা সংক্রান্ত যে তোমরা একটা জিনিস সঠিক লিখেছ সঠিক হয়েছে ভুল নেই এটা বারবার বলো কিন্তু তুমি দেখো তো একজন স্যার কখন তোমার নাম্বারটা কাটবে কেন তোমার ইন্ডিকেট করা হবে ভালো করে তুমি এই পয়েন্টটা হিসাব করো তোমার কোথাও অক্ষরের এলোমেলো আমি বারবার বলেছি দেখো সামান্য ভুল তোমরা হয়তো ভাবো সামান্য ভুল হয়েছে তাতে কী হয়েছে কিন্তু সামান্য ভুলটা অ্যাডমিশনের জন্য মেন কারণ ছোট্ট একটা ভুল বড় কারণ হয়ে দাঁড়ায় একটা কবিতা একটা কমা তুমি দাও নাই স্যার সামান্য একটা কমা আমি দিই নাই তাতে কী হয়েছে ওই কমাটাই তোমার মূল কারণ কারণ বর্তমান প্রতিযোগিতার বাজারে ভর্তি বাজারে তোমার অবস্থানকে তুমি নিজে হিসাব করে দেখো এক হাজার মানুষের মধ্যে একশো দশজন একশো বিশ জন স্টুডেন্ট যদি না হয় সেক্ষেত্রে তোমার অবস্থানটা কোথায় সুতরাং এই পয়েন্টগুলো তোমার মাথায় রাখতে হবে সামান্য ভুলকে তোমার গুরুত্ব দিতে হবে একটা থেকে একটা বিন্দু মানে ফুলে স্টপ দেওয়া বলো একটা বিরাম চিহ্ন বলো যাই বলো যে কোনো জায়গা থেকে তোমার ছোটোখাটো ভুলটাকে তোমার গুরুত্ব সহকারে দেখতে হবে তুমি চেক করার সময় তোমাকে বলেছি দেখো তুমি সুন্দর করে চেক করো পরীক্ষার আগে শপথ করানো এই প্রশ্ন ভালো করে পড়বে প্রশ্নে কী লেখা আছে সেটি খেয়াল করো কতগুলো কথা আমি বলি কিন্তু তুমি নিজেকে ঠিক বিচার করে দেখো তুমি নিজের জায়গা থেকে সেগুলো কতটুকু কনসেনট্রেট করো কি করো প্রথম কিছুটা সময় তোমার ভালো থাকে আবার তুমি এলোমেলো করে ফেলো কেউ ডাকলো কোনো সারে আসলো তোমার পাশ দিয়ে কেউ হেঁটে গেলো তুমি সেদিকে খেয়াল করো বাট এটা তোমার বৈশিষ্ট্য না তোমাকে নিজের ভালো জায়গায় যেতে হলে তোমাকে অবশ্যই পরিপূর্ণ মনোযোগী হতে হবে এই কথাগুলো বলার কারণ তোমাদের নিয়ে আমি অ্যানালাইসিস করে এই জিনিসটা পেয়েছি যে তোমাদের ভিতরে এই জিনিসগুলো হচ্ছে কেন তুমি আশা করছো তুমি প্রত্যাশা করছো আমার রেজাল্ট ভালো হোক বাট অ্যাবসেনমেন্টে কিছু ভুল হয়ে যাচ্ছে যেটা তুমি নিজে ধরতে পারছো না এই জন্য পরীক্ষার আগে আমি কথাগুলো তুলে ধরলাম তোমার নিজস্ব জায়গা থেকে তোমাকে বেরোতে হবে সামান্য ভুলটাকে তোমার গুরুত্ব দিতে হবে ছোট ভুলটাকে তোমার গুরুত্ব দিতে হবে যে আমি যদি এই ছোট ভুলটা করি তাহলে যে করবে না সে আমার উপরে উঠে যাবে সুতরাং এই জায়গা থেকে আমার সতর্ক হতে হবে যাই হোক আজকে তোমাদের এই কথাগুলো বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে এটা তুমি আরও মনোযোগী হও সেটা আমি প্রত্যাশা করি দেখবে আমার কথাগুলো মেনে তুমি পরীক্ষা দাও শুধু আজকের জন্য না অ্যাডমিশনের জন্য তোমার ওয়াল লাইফ তুমি তোমার জায়গা থেকে তুমি ভালো হয়ে যেতে পারবে হাতের লেখার ক্ষেত্রে বলি যে ও করে একটার সাথে একটা মিশেও না ওভারেটিং করো না কাটা ছেড়া করো না এটার গুরুত্ব এটাই যে তুমি একটু করছো তুমি মনে করছো কিন্তু আমারটা সঠিক বাট সারের দৃষ্টিতে সেটা সঠিক না সুতরাং এটা তোমার মনে রাখতে হবে এটা তোমার খেয়াল করতে হবে ঠিক আছে যাই হোক আজকে আমরা সলভ ক্লাসের প্রথমে চলে আসি যেহেতু আজকে সলভ ক্লাসের প্রথমে ছিল গণিত এবং গণিত দেওয়ার উদ্দেশ্য কি কেন আমি দিয়েছি আমি তোমাকে প্রুভ করার জন্য তুমি নিজের জায়গা থেকে কতটা মজবুত হয়েছো তুমি কতটা স্ট্রং হয়েছো এটা জাস্টিফাই করার জন্য এমন হতে পারে একজন উদ্যোগ মানে এডুকেটেড পার্সন হোক কিংবা ডিসি স্যার হোক এডিসি স্যার হোক যেই হোক যিনি প্রশ্ন করেন যে ব্যক্তি হোক মানে টিচার হোক উনি প্রথমেই চিন্তা করেন যে কিছু প্রশ্ন প্রথমেই দিয়ে আটকানো মানে তোমাকে আটকানোর বাট আমিও ঠিক সেই প্ল্যান নিয়ে প্রশ্নটা তোমাদের সামনে দাঁড় করিয়েছি গণিতটা প্রথমে দিয়েছি কি কারণে যে তোমার গণিতের কিছু অপশান দিয়ে আমি তোমাকে কিছুটা চিন্তায় ফেলবো যাতে তুমি বাকি অপশানগুলো ভুল করবে কিন্তু আমার কিন্তু মানে আমি যে চ্যালেঞ্জটা নিয়ে তোমাদের করতে চাই তোমরা কিন্তু আমার এই কাজটাকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নেবে যে না সারে গণিত দিয়েছে তাতে কী হয়েছে আমি যা শিখেছি যা পারি সেটার উপরে গুরুত্ব দিয়ে আমি কাজগুলো করব তাহলে তোমার ভয় পাওয়ার কিছু আছে ভয় পাওয়ার কিন্তু কিছু মানে তোমাকে স্থির থাকতে হবে আমি তাকেই সর্বোচ্চ ভালো জানি যে অনেক কঠিন প্রশ্ন নিজেকে স্বাভাবিক রাখতে পারে আবার অনেক সহজ প্রশ্নে এই কথাগুলো বলার উদ্দেশ্য আমার এটা যে তুমি তোমার নিজের জায়গা থেকে যেটুকু যা ল্যাক আছে ভুল আছে সেটা সংশোধনে চলে এসো বা তুমি সবার থেকে উপরে উঠতে পারবে ঠিক আছে মনে থাকবে তোমার কথাগুলো সবু ছাড়ে কোন কথাগুলো বলছে অবশ্যই তুমি তোমার মাথায় রাখবে তাহলে অটোমেটিক্যালি তোমার সৃষ্টিকর্তা তোমার ভিতরে পরিবর্তন এনে দেবে যাই হোক আমরা প্রথমে আসি যেহেতু গণিত ছিল প্রশ্নটা ভালো করে পড়ি এই প্রশ্ন পড়ার ক্ষেত্রে কিন্তু অনেক কিছু নির্ভর করে প্রশ্নটা বোঝা তোমরা প্রশ্ন শেষ না পড়েই লেখা শুরু করে দাও শেষে কী চেয়েছে সেটা খেলনা করে বাট এটাও একটু দ্যাটস এ পয়েন্ট রেজাস দুদিন আগে হাসপাতালে গিয়েছিল কিন্তু তার পেটের ব্যথা শুরু হয়েছিল হাসপাতালে যাওয়ার তিন দিন আগে রেজাস দুদিন আগে হাসপাতালে গিয়েছিল কিন্তু তার পেটের ব্যথা শুরু হয়েছিল মানে হাসপাতালে যে দুদিন আগে গিয়েছিল তারও তিন দিন আগে তার পেটের ব্যথা শুরু হয়েছিল এবার যদি আজ শনিবার হয় তবে কোন দিন তার পেটের ব্যথা শুরু হয়েছি
যেমন দুদিন আগে তাহলে আজকের বাদ দলাম একদিন দুদিন দুদিন আগে কি বার বৃহস্পতিবার এই বৃহস্পতিবারে কি হাসপাতালে গিয়েছিল আমি লিখলাম হাঁস পাতালে গিয়েছিল এই তাহলে এখানে লিখলাম বৃহস্পতিবার হাসপাতালে গিয়েছিল এই আর হাসপাতালে যাওয়ার তিন দিন আগে পেটের ব্যথা শুরু হয় কয়দিন আগে তিন দিন আগে তাহলে এই যে যেদিন গেছে হাসপাতালে তার তিন দিন আগে ধরো একদিন দুদিন তিন দিন একদিন দুদিন তিন দিন তিন দিন আগে কিবার সোমবার পেটের ব্যথা শুরু হয় এইবার লিখব সোমবার পেটের ব্যথা শুরু হয় সোমবার পেটের ব্যথা শুরু হয় খেয়াল করো যেহেতু সোমবারে পেটের ব্যথা শুরু হয় প্রশ্নের শেষে বলেছে তবে কোন দিন তার পেটের ব্যথা শুরু হয়েছিল উত্তর সোমবার পেটের ব্যথা পূর্ণ বাক্যে উত্তর লিখতে হবে সোমবার পেটের ব্যথা শুরু হয়েছিল পেটের ব্যথা শুরু হয়েছিল ক্লিয়ার এই ছিল আমাদের এক নম্বর দুই নম্বর প্রশ্নে বলেছে একদিন সিফাত সকাল নয়টায় তার বাবার সাথে বাড়ি থেকে বের হয় কয়টায় বের হয় সকাল নয়টায় এবং বিকাল তিনটায় বাড়িতে ফিরে আসে সকাল নয়টায় বের হয়েছে আবার বিকাল তিনটা মাঝখানে কিন্তু বারোটা একটা সময় আছে আছে না তাহলে আগে পরে এবং এখানে বলেছে বিকাল তিনটা বাড়িতে এসে কত ঘন্টা বাড়ির বাইরে ছিল সব থেকে সহজ নিয়মটা আমি তোমাদের সামনে তুলে ধরব খেয়াল করবে সমাধান তাহলে কি সকাল নয়টা থেকে দুপুর বারোটা সকাল নয়টা থেকে নয়টা থেকে দুপুর বারোটা বারো বিয়োগ নয় সমান তিন ঘন্টা এই এবার আছে দুপুর বারোটা থেকে বিকাল তিনটা প্রথম লাইনে বিয়োগ বা দ্বিতীয় লাইনে এটা বিয়োগ করা যাবে না সবসময় মনে রাখবে ঘন্টা মিনিটে অঙ্কের ক্ষেত্রে প্রথম তুমি নয়টা থেকে বারোটা পর্যন্ত গিয়েছো বারো বিয়োগ নয় সময় তিন ঘন্টা ক্লিয়ার এবার দুপুর বারোটা থেকে বিকাল তিনটা তাহলে বারোটা আমি কর গুনবো বারোটা একটা দুইটা তিনটা এখানে তিন ঘন্টা এই যোগ করে দিলাম কারণ সময়ের এক্ষেত্রে বলেছে যে সকাল নয়টা থেকে তিনটা পর্যন্ত এবার শেষে কী লাগাছে সে কত ঘন্টা বাড়ির বাইরে ছিল সে বাড়ির বাইরে ছিল ছয় ঘন্টা কত ঘন্টা ছয় ঘন্টা উত্তর সে ছয় ঘন্টা বাড়ির বাইরে ছিল বাড়ির বাইরে ছিল কয় ঘন্টা বাড়ির বাইরে ছিল ছয় ঘন্টা গেল এবার তিন নং প্রশ্নে বলেছে দেখো আমি ডান পাশে দেখাই দিচ্ছি তিন নং কয়ে লেখা আছে ওজন পরিমাপের আন্তর্জাতিক একক কি লিখলাম ওজন পরিমাপের আন্তর্জাতিক একক আন্তর্জাতিক আন্তর্জাতিক একক কিলোগ্রাম বা কেজি কি বলতো কিলোগ্রাম বা কেজি দুটোই লিখতে পারো বা শুধু কিলোগ্রাম লিখলেও তোমার ভুল হতো না গেল খ নম্বরে বলেছে ছোট বস্তু দৈর্ঘ্য পরিমাপ করতে লিখলাম ছোট বস্তুর দৈর্ঘ্য পরিমাপ করতে পরিমাপ করতে সেন্টিমিটার সেন্টিমিটার বা সেমি যেটাকে বলা হয় সেমি যেরকম সেমি ব্যবহার করা হয় ব্যবহার করা হয় গুড এবার আমরা আসি চার নং প্রশ্নে তোমার গণিত বইয়ে উল্লেখিত ধাতব মুদ্রাগুলো তাহলে গণিত বইয়ের কোন কোন ধাতব মুদ্রা তোমরা প্রত্যেককেই জানো তারপরে আমি লিখে দিচ্ছি পাঁচ টাকার মুদ্রা দুই টাকার মুদ্রা আর আছে এক টাকার মুদ্রা যোগ করে দিলাম এবার আছে সমষ্টি আট টাকার মুদ্রা লিখতে পারো বা শুধু আট টাকা লিখতে পারো যদি সমান সমান দিয়ে আট টাকা লিখো গুড ভেরি গুড এটাও সঠিক হবে উত্তর সমষ্টি আট টাকা কি লিখেছে দেখো সমষ্টি আট টাকা আট টাকার মুদ্রা শেষে নাও লিখলে চলবে আট টাকা লিখলে সব থেকে ভালো হবে খেয়াল করেছো এ আট টাকা এবার আমরা আসি এখানে তিন চার নম্বর শেষ হয়ে গেছে এবার আমরা এটা মুছবো মুছে আমরা পাঁচ নম্বর অঙ্কের মধ্যে চলে আসবো অঙ্কটা খেয়াল করো 
पाँच नम्बर प्रश्ने की बोले प्रश्न कि चेचे से आगे प्रथम पढ़े नब पाँच नम्बर एक जो लोक एकशोटी आम कलें कतटी आम एकशोटी आम एमगुल पाँच जन शिशु के समान भाग भाग कर दिले प्रत्येक शिशु कयटी पा खूब सहज अंक पाँच जन शिशु आम पा एकशोटी पाँच नंग समाधान पाँच जन शिशु आम पा एकशोटी एबार एक जन शिशु अवश्य भाग अवश्य क्या बसि था बसि उल्लेख थे कम बेर करते हम भाग और कम उल्लेख थे बसि बेर करते हम गुण हमें आगे नियमगुलो से नियमटा प्रयोग करब एक भाग पाँच टी बार एखे राफ्ट कर एकश के पाँच दिए भाग भागे बल्ले प्रथम संख्या छोटो हम दुई संख्या दौरे भाग जान तुम्हें तरह रिपीट कर लम उत्तर बीस बार एखे कथा आज उत्तर के तो ख्याल रखते हैं शेषे बोले प्रत्येक शिशु कयटी को आम पा लिखल प्रत्येक शिशु बीस पा कतटी को आम पा बीस पा गुड एबार आज छय लिखल छय छय प्रश्ने बला तीन गुण के एक स्थान संख्यागुल लिखो तीन गुण के एक स्थान संख्यागुल लिखो तईना तो तीन हक चार हक पाँच हक छय सत हक आठ हक नय जाहोक ये गुणे एकक संख्या आसले तुम जी एक बुझे थको तेल बाकीगुल्लो तुम्हारे लेखा खूब सहज हो जाए कि देखो हमें उत्तर दिए लिखल कर समाधान लेखार प्रयोजन नहीं तीन गुण एकक घर संख्यागुल हल एकक घर संख्यागुल हल संख्यागुल हल येखार पर कमा दीवा तीन एक के तीन तीन दुगुणे छय तीन तीन नय तीन चारे बारो दुई तीन पाचा पंदो तीन छय अठारो तीन छता एकुश तीन आठा चौबीस तीन नंग छत्तीस तीन दस के त्रिस देखो तो ठीक है कि ना तीन एक के तीन तीन दुगुण छय तीन त्रिक के नय तीन चारे बारो तीन पाचा पंदो तीन छः अठारो तीन छता एकुश तीन आठा चौबीस तीन नंग छत्तीस एकक घर संख्यागुल सबगल तुले धरती एबार आई सत नंग सत नंग प्रश्नटा बला तो आगे पढ़े नहीं प्रश्न सत नंग रफिक एक प्रतिदिन एक टाक जमा कर रफिक नामे एक प्रतिदिन एक टाक जमा कर बसरे कत टा जमा कर एक दिन जो एक टाक जमा कर एक बसरे कत दिन से आगे बेर करते हैं प्रथम लिखब एक बचर समान समान कत दिन बोलो बोलो एक बचर समान तीन सौ पैंसठी दिन एब लिखल एक दिन जमा कर एक दिन जमा कर एक टाक अतए तीन सौ पैंसठी दिन जमा कर ख्याल कर तीन सौ पैंसठी दिन जमा कर तीन सौ पैंसठी गुण एक टाक हाँ तुम अत बोलते पर तीन सौ पैंसठी एक गुण कर तीन सौ पैंसठी है तब तुम राफ्ट करला पाँच एक के पाँच छय के छय तीन एक के तीन सौ मान तीन सौ पैंसठी टाक यार उत्तर तीन सौ पैंसठी टाक जमा कर टाक जमा कर लास्ट अंके आस लास्ट अंक भलोक पढ़ते हुए अंकटार मध्य एक पैस आटू घुरानो आई अंक तुम्हारे आगे बुझते हैं से अंकटार मध्य की रहस्य सार तुले धरसे अभी प्रश्न एक पढ़ी तेल तुम्हारा बुझते पर प्रश्न आ सृष्टिदे बागने एक बागने बाषट्टी गोलाप गाच भलोक ख्याल करो कतटी बाषट्टी गोलाप गाच ऊनचल्लिस गाच बाषट्टी छो गोलाप गाच और ऊनचल्लिस गाच और आठानी बेली गाच आश्ने वो बागने कतगुलो फुलर गाच की गाच फुलर गाच तेल फुलर गाच जेहतु बताने फल गाचम गाचटा कि ना जदि बोलत मोट गाच ते सबगल जो कर दीत जेहतु फुलर गाच बोले से क्षेत्र में गाच है ना प्रश्न मध्य जो एरक कि प्याज थे तुम्हारे निजे बुझे नीते हैं जो सार जो प्याज दिए दे सार तुम्हें जे टेंशने फेलान जो हिल टी टाकर तुम्हार भूल करान जो एरक एक घोराते परे एट तुम्हार ख्याल रखते हैं सूतरा आठ नंग समाधान देखो समाधान कि आ गोलाप गाच आ गोलाप गाचे कतटी गोलाप गाच गोलाप गाच आषट्टी टी एबार गाच बद गले थे बेली गाच 
লিখলাম বেলি গাছ আছে আটান্নটি যোগ করে দিলে মোট ফলের গাছ এই লাস্টে কি চেয়েছে মোট ফলের গাছ আট কর গুনব আট নয় দশ দশের শূন্য হাতে আমার এক হাতের এক ডান পাশে লিখে রাখতে হবে পাঁচ রাখে ছয় ছয় থেকে ছয় কর ছয় সাত আট নয় দশ এগারো বারো উত্তর একশো বিশটি ফলের গাছ এই ছিল আমাদের গণিত আমি খুব সুন্দর করে সময় নিয়ে তোমাদেরকে বুঝে আমি তোমাদের সামনে সুন্দর করে তুলে ধরছি হ্যাঁ এই কথাগুলো তুলে ধরার এবং অঙ্কগুলো বোঝানোর একটাই কারণ তোমাদের সিম্পল যে ভুলগুলো হয় সেগুলো যাতে না হয় সেটা জাস্টিফাই করার জন্য এবং তুমি অটোমেটিক্যালি জিনিসটা শেখার জন্য তোমার জন্য এই ভুলটা না হয় এবার আমি আসি বাংলায় ভালো করে খেয়াল করো হ্যাঁ বাংলায় প্রথম প্রশ্ন আছে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ এবার আমি মুখে বলে দেব বাংলা এবং ভালো করে খেয়াল করো দেখো ভালো করে একটু করে এখানে এখানে উল্লেখ ছিল ফুলে ফুলের গাছ তাহলে এখানে রসকাটা বাদ পড়ে গেছে সারের ভুল কিন্তু তোমাদের ভালো ধরা পড়ে ঠিক না সার কি ভুল করছে তো নিজেদের যদি অনেকগুলো ভুল হয় সেই ভুলটা মনেই পড়ে না কিন্তু সার যদি বোর্ডে কোনো ক্রমে একটা জায়গায় পুটুলি দেয় নেই সেটা খুব সময় লাভ দেয় স্যার ওইটা লেখেন নেই ওইটা লেখেন নেই এইমাত্র যেটা হয়েছে আমি কিন্তু ফলে লিখছিলাম তোমরা কিন্তু কেউ আমাকে রিপিট করো নেই করছো রিপিট করছো রিপিট না করলে আমি এটা টের পেলাম কীভাবে অবশ্যই তোমরা রিপিট করছো যাই হোক গুড এটা ছিল মোট ফুলের গাছ এতটি উত্তর এতটি ফুলের গাছ মজা হয়েছে তাই না যাক মজা করলাম এবার আমরা আসি বাংলায় বাংলা ইংরেজি আমি মুখে বলে দেবো আমার সাথে উত্তরটা সুন্দর করে মিলিয়ে নাও গণপ্রজন্তি বাংলাদেশ জাতীয় পতাকার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নয় নং উত্তর দিয়ে লিখবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জাতীয় পতাকায় সবুজ ক্ষেত্রের উপর স্থাপিত রক্তবর্ণের একটি ভরাট বৃত্ত থাকবে এক অক্ষর বিষ্ট পাঁচটা অর্থবোধক শব্দ এক অক্ষর বিষ্ট আবার পাঁচটা অর্থবোধক শব্দ যেমন মা অক্ষর একটা কিন্তু মার অর্থ অর্থবোধক একটা শব্দ পা না কি হ্যাঁ প্রতিটা শব্দই কিন্তু অর্থবোধক শব্দ শুধুমাত্র লিখলে হবে না তার অর্থ থাকতে হবে শেফালি অর্থ কি শেফালি অর্থ এক ধরনের ফুল কি বলো তো শেফালি অর্থ এক ধরনের ফুল আমাদের শরণীতি কবিতা চতুর্থ চরণের শেষ শব্দটি কি চতুর্থ চরণের শেষ শব্দ শেষ শব্দটি হচ্ছে পাড়ি তুলি আর তবু কতদিন গ্রামের বাড়িতে থাকলো সাত দিন লিখবা তুলি আর তবু সাত দিন গ্রামের বাড়িতে থাকলো যুক্ত বর্ণ ভেঙে দুটি করে অর্থবোধক শব্দ দয় জফলা দ যোগ জফলা উমগয় উমগ এটা বলেছে অর্থবোধক শব্দ বঙ্গভঙ্গ উল্লেখ্য তো প্রাণীগুলো আওয়াজ লিখো গরু গরু কেমন করে ডাকে জানো হাম্বা হাম্বা আর কুকুর ঘেউ ঘেউ সাদা ও সহজ শব্দ দুটির বিপরীত শব্দ সাদা আর সহজ সাদা কালো সহজ কঠিন বর্ষা ঋতু দুটি বৈশিষ্ট্য যেহেতু ঋতুর বৈশিষ্ট্য বলছে বর্ষা ঋতুতে যখন যখন ঝমঝম করে বৃষ্টি নামে খাল বিলি পানিতে থই থই করে হয়ে গেছে দুটা বৈশিষ্ট্য অর্থ সব আক্রমণ করে বাদল বাদল অর্থ বৃষ্টি বাইরে বাদল নেমেছে হয় শহীদ শহীদ অর্থ মহৎ কাজে যিনি জীবন দেন মুক্তিযুদ্ধে তিনি শহীদ হয়েছেন ক্লিয়ার এবার আমরা আসি ইংরেজিতে ইংরেজি খেয়াল করো ফিল ইন দ্য গ্যাপস নাইনটিন নাম্বার ফিল ইন দ্য গ্যাপস ইউজ অ্যামিজার ফিল ইন দ্য গ্যাপস শূন্য স্থান পূরণ করো কী ব্যবহার করতে হবে অ্যামিজার যেমন দিস ড্যাশ অনিতা সরকার তো দিস ইজ অনিতা সরকার বি নাম্বার আই ড্যাশ রাফি আই এম রাফি সি নাম্বার ড্যাশ ইউ সেভেন ইয়ার্স ওল্ড প্রশ্ন আর ইউ সেভেন ইয়ার্স ওল্ড টোয়েন্টি নাম্বার টোয়েন্টি হাউ মেনি ডেজ আর দেয়ার ইন এ উইক হট আর দে দেয়ার আর সেভেন ডেজ ইন এ উইক ফুল স্টপ দে আর স্যাটারডে সানডে মানডে টুয়েসডে ওয়েডনেসডে থার্সডে ফ্রাইডে রাইট ওয়ার্ড মিনিং অ্যান্ড মেক্স সেন্টেন্স আম্ব্রেলা আম্ব্রেলা অর্থ কী ছাতা দিস ইজ অ্যান আম্ব্রেলা স্কোয়ার স্কোয়ার অর্থ কী বর্গ ড্র এ স্কোয়ার প্লান্ট প্লান্ট তো চারা গাছ আই চারা গাছ আই হ্যাভ এ প্লান্ট রিয়ার ইজ দ্য লেটার্স টু মেক আউট প্রথমটা হবে মডেল তারপর একটা রিভিউ তারপর একটা গ্রিন তারপর একটা আছে ব্রাউন হোয়াট ইজ দ্য প্রভাব অফ দ্য লাস্ট কভার পেজ ইন ইউর ইংলিশ বুক তুমি নিচেই বুঝতে পারছো শেষ কভার পেজটা মানে নীতি বাক্যটি কী আছে কী আছে বলো তো গড ইজ কাইন্ড গড ইজ কাইন্ড ইজ দ্য প্রভাব অফ দ্য লাস্ট কভার পেজ ইন মাই ইংলিশ বুক ইউর থাকলে মাই হোয়ার ডাজ এ কাউ লিভ গরু কোথায় বাস করে তাহলে এ কাউ লিভস এ কাউ সাবজেক্ট থার্ড পার্সেন সিঙ্গুলার নাম্বার হলে ভার্বের সাথে এস বাই এস লিভস এল আই ভি এস এ কাউ লিভস ইন এ শেড শেড হাউ মেনি লাইন্স ইন দ্য রাইম এনিমেলস এনিমেল কবিতায় কতটি চরণ লাইন আছে তাহলে দেয়ার আর ফোর লাইন্স ইন দ্য রাইম এনিমেলস হোয়াট ইজ দ্য নেম অফ ইউর ইংলিশ বুক 
দি নেম অফ মাই ইংলিশ বুক ইস ইংলিশ ফর টুডে ক্লাস টু পরীক্ষা শেষ হ্যাঁ পরীক্ষা শেষের পরে কি করো আমি ভালো রকম জানি পরীক্ষা শেষের পরে মনে হয় যেন ওই বলে না লাফানো কত বড় কার কি কি তখন শুরু হয় না এটা করবে না তোমার পরীক্ষা শেষ এবার তুই মাথা নিচু করে আঙ্গুল দিয়ে ধরে ধরে রিভিশন করবে শুভ স্যারের কথাটা মনে রেখো তোমার ফল ভালো পাবে একজন ভালো স্টুডেন্টের মেন বৈশিষ্ট্য যেটা সেটা আমি তোমার সামনে বললাম তুমি যখন দেখো এইভাবে পাঁচজন শিশু আম পাবে একশোটি একজন শিশু আম পাবে একশো ভাগ পাঁচ তাহলে একশো এই এইভাবে যখন আঙ্গুল দিয়ে ধরে ধরে বাংলা ইংরেজি গণিত প্রতিটা বিষয় রিভিশ চেক করবে তোমার ভুলটা থাকলে সেটা তোমার অটো ধরা পড়বে তুমি হয়তো পরীক্ষার সময় নানা চিন্তায় থাকো বিভিন্ন শব্দ হয় বিভিন্ন কথা এ ডাকে সে ডাকে সারা আসে সেক্ষেত্রে তোমার নিজেকে আরে বোকা নিজে ভালো তো জগৎ ভালো মানেটার অর্থ কি আমার চান্স পেতে হবে এটা আছে আমার টার্গেট এই মনের মধ্যে এই জিতটা তোমার থাকতে হবে অন্য কারোর জন্য যেন তোমার ক্ষতি না হয় কত কথা কতভাবে বলেছি প্রতিনিয়ত বলছে পরিবর্তন হচ্ছে কিন্তু হানড্রেড পারসেন্ট পৌঁছাতে হবে তোমার হানড্রেড পারসেন্ট না হলে তুমি চান্স পাবে কীভাবে তোমার সেই জায়গায় যাবে কীভাবে তুমি ভালো হবে কী করে একজন ভালো স্টুডেন্ট হতে গেলে তার নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে এই কথাগুলো বলার কারণ এটা দেখবে কথাগুলো মেনে চলো কথাগুলো নিয়ে চলো পরীক্ষা সেটা মেনে চলো তারপর তুমি অটোমেটিক্যালি ভালো হবে যাই হোক এ সপ্তাহে তোমাদের সামনে শুধু পরীক্ষার সলভ ক্লাস না পাশাপাশি অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ কথা বললাম তোমাদের অ্যানালাইসিস করে যে কথাগুলো পেয়েছি সেই কথাগুলো তোমাদের সামনে তুললাম এবং প্রতি সপ্তাহে সাপ্তাহিক পরীক্ষা নিয়ে পরীক্ষার সলভ ক্লাস নিয়ে আমি তোমাদের সামনে হাজির হই আমি তোমাদেরকে বলেছি এই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখার কারণটা কি তুমি আমার মানে যখন আজকে যে ভিডিওটা আমি দিচ্ছি তোমার সাবস্ক্রাইব করা থাকলে বেলায় করে চাপ দেওয়া থাকলে তুমি নোটিফিকেশনে সবার আগে পাবা এবং তুমি এর ভিতরে গুরুত্বপূর্ণ কথাগুলো অটোমেটিক্যালি তোমার কাছে চলে যাবে তুমি এটা থেকে কিছু শিখতে পারবা এই জন্য বলি চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখা এবং বেলায় কোন চাপ দেওয়ার কারণে এই জন্যই তোমাকে কথাটা বলা যাই হোক ভালো থেকো ঠিক মতো পড়াশোনা করবা আব্বু আম্মুর কথা শুনবা যে কথা কইলে পার হ্যাঁ আমি পারি আমি সব পারি আমার পড়া লাগবে না এই যে লাফানোটা এটা করা যাবে না হ্যাঁ তুমি আগে একবার চান্স পেও না তোমার জায়গাটা ভালো হয়ে যায় তুমি ভালো স্টুডেন্টের জায়গায় দেড়ে যাও তখন তুমি যা কো অথবা অনেক সময় শেখাটা সুযোগ শোনার সুযোগ আছে দেখো ভালো স্টুডেন্টদের কিন্তু সেটা বেশি ভালোবাসে যে ভালো স্টুডেন্ট তাদেরকে তাকেই স্যার ভালো বাসবেই বাসবে এবং স্যার স্যার ভালো স্টুডেন্টকে খুঁজে নেবে তুমি ভালো হলে তোমাকে স্যার খুঁজে নেবে মনে থাকবে এই কথাগুলো আব্বু আম্মুর কথা শুনবা ঠিক মতো খাওয়া দাওয়া করবা শরীর থেকে খেয়াল করো ভালো থেকে অনেকগুলো কথা বললাম কথাগুলো যদি তোমরা মনে রাখো কথাগুলো যদি মানো আমার কষ্টটা সার্থক হবে ভালো থেকে সবাই ধন্যবাদ